Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, Rossella la guérisseuse cartomancienne, avec un taroscope lunaire. Le 6 avril, nous avons une pleine lune en balance. N'oubliez pas, enfin je vous rappelle que j'ai mis en ligne une guidance pour la pleine lune, les énergies. Donc n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo pour pouvoir éventuellement voir les messages qui sont parvenus ainsi que les conseils, qu'est-ce qu'il y a à travailler, etc. Donc, signe par signe, dans la barre d'information, vous trouvez le minutage de votre signe solaire. Et parce que nous parlons d'un taroscope lunaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe en lune. Donc, signe lunaire et signe en lune, et éventuellement, à visionner aussi la guidance des énergies de la pleine lune du 6 avril en balance. Une pleine lune qui s'annonce en tout cas bien forte, hein, parce que cette pleine lune va vous demander vraiment de passer à l'action, mais tout en étant à l'écoute. Pourquoi Parce que cette écoute vous permet de ne pas prendre des décisions trop rapidement que vous pourriez regretter. Alors mes chers amis, en vous remerciant toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et en souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, si vous arrivez par hasard sous la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous le dit, car cette chaîne c'est grâce à vous qu'elle grandit que voyage et que je suis visible. Alors, merci sincèrement. Je voulais aussi vous rappeler que si vous avez besoin d'une consultation, d'une purification, d'une libération, etc., euh, vous pouvez me contacter via WhatsApp ou via mail. Vous pouvez aussi aller voir qu'est-ce que je vous propose sous ma page web. Par contre, sous le site web, vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous pour des renseignements et pour des rendez-vous vous êtes obligé de passer via WhatsApp ou mail. Donc, sans plus tarder, taroscope lunaire. Pleine lune en balance du 6 avril. Les amis balance, nous avons une pleine lune en votre signe. Alors, nous allons découvrir votre semaine, la semaine sainte. Et je vous souhaite vraiment de passer un magnifique pack. Et une très belle semaine. Balance en signe solaire et en lune. Découvrez votre petit message pour cette semaine. Et nous commençons pour voir les énergies. Que devez-vous lâcher Que devez-vous lâcher, mes chers amis Balance Vous savez que la guidance de la pleine lune, que vous pouvez aller visionner si vous ne l'avez pas encore fait, Parle d'agir et de s'écouter. Alors, euh, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous devez lâcher Qu'est-ce que ne vous apporte plus rien Qu'est-ce que ne vous satisfe plus Qu'est-ce que vous manque Qu'est-ce que vous désirez Les énergies vous posent cette question. Que devez-vous lâcher Vous désirez peut-être quelque chose et ce que vous avez ne vous convient pas. Donc, il y a certainement une décision à prendre. Mais qu'est-ce que vous devez lâcher auquel vous ne devez plus vous accrocher à un passé, une relation finie. Nous allons voir tout de suite avec les relations générales et le sentimental. Vous devez être entier, mes chers amis. Quand on me parle d'entièreté, il y a certainement ici, qu'est-ce que je reçois, quelques amis balance qui s'accrochent à un passé, qui se voilent la face, qui l'espèrent, elle ou il. Soyez vrai, soyez entier avec vous-même. Il est très important que vous ne vous voilez pas la face, que vous vous écoutiez, que vous compreniez et que vous lâchez. On vous rappelle que vous vous sentirez avec cette carte beaucoup mieux si vous êtes entier et vous acceptez qui vous êtes, la situation et tout qu ce que vous vivez. Même la fin d'une situation, d'une relation. Donc, il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous une relation qui est compliquée, une relation qui est finie. Il y a peut-être des conflits familiales, sentimentales, vous adaptez. Mais il y a certainement quelque chose que vous devez lâcher. Et pour cela, vous devez être vrai avec vous-même. Ne vous mentez plus. Et comprenez. Il y a quelque chose qui doit certainement s'en aller. Que devez-vous lâcher Vous le savez. Vous devez juste l'accepter. 
C'est vraiment une petite guidance, mes chers amis. Mais je pense qu'elles sont quand même pas mal fortes. Elles parlent énormément. Sur le côté professionnel, matériel et financier, nous avons la naissance. Alors, il y a peut-être des amis balance qui doivent lâcher un travail pour se mettre à leur propre compte. C'est peut-être cela que vous désirez. Il y a peut-être des amis balance qui doivent lâcher une problématique héréditaire de séparation, vous adapter une problématique professionnelle, matérielle, financière. Vous devez lâcher. Qu'est-ce qui a été, a été. Il n'y est plus, vous n'y pouvez plus rien. Il y a certainement un nouveau départ dans la vie professionnelle pour quelqu'un d'entre vous. Il y, a, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Il y a aussi cette naissance qui peut être symbole d'une problématique qui finit. Et donc, on vous dit de lâcher maintenant. Tout est fini. S'il y a quelque chose qui vous a... C'est... Ce que je ressens, c'est que s'il y a eu, peut-être pour quelqu'un d'entre vous, hein, une situation qui était très compliquée, peut-être une affaire juridique avec une divorce, un héritage, un pro d'homme, vous adaptez, vous devez lâcher quest ce qui est fini. Il y a certainement pour quelqu'un de vous un nouveau départ ici. On, tour, on doit tourner une page en fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous pose la question, qu'est-ce que vous devez lâcher Vous le savez, qu'est-ce que vous devez lâcher C'est quelque chose qui est parti, qui n'est plus. Il y a une nouveauté, il y a un nouveau départ sur le côté professionnel, matériel, financier. Il y a certainement, peut-être pour quelqu'un d'entre vous, des problématiques qui se résoudent. Donc, soufflez maintenant. Et s'il y a encore des problèmes pour quelqu'un d'entre vous, n'oubliez pas qu'il y a ce nouveau départ. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Et ici, c'est très positif. Peut-être que vous devez lâcher aussi la fierté. C'est qu ce qui me parvient. Euh, pour demander de l'aide. Il y a peut-être des amis balance que vous êtes en difficulté, mais voilà, il y a cet orgueil de ne pas vouloir demander. Lâchez cela, ça vous permettra de renaître, de naître. Il y a un nouveau départ sous côté professionnel, matériel, financier durant cette semaine de Pâques, mes chers amis. Et peut-être aussi que quelqu'un d'entre vous peut prendre une naissance. Il peut y avoir pour quelqu'un d'entre vous peut-être aussi une rencontre lors d'un repas familial. Euh, une rencontre qui pourrait se transformer en quelque chose de plus qu'un simple amitié. Le conseil est pour vous, vous êtes guidé cette semaine. Vous êtes protégé par votre ange gardien, ça peut être un défunt. Alors parce que vous êtes protégé, lâchez quest ce que vous devez laisser partir. Ne restez pas accroché à quelque chose qui est fini, quelque chose qui n'est plus. Euh, que ça, même des pensées, hein, des émotions. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, ce qui vous permettra, sur le côté professionnel, matériel et financier, de vous réaliser de donner naissance à quelque chose de nouveau. Peut-être vous avez à cœur un projet, vous mettre à votre compte, je ne sais pas, acheter une maison ou vendre. Hein? C'est une semaine où vous êtes protégé par les anges gardiens. Il y a le monde angélique qui veille sur vous. Alors n'hésitez vraiment pas, mes chers amis, à, à lâcher qu ce qui doit s'en aller. Très belle semaine à vous et à très bientôt. Bonjour les amis béliers, béliers en signe solaire et en lune, découvrons votre taroscope pour cette semaine de Pâques et je vous souhaite déjà à l'avance une magnifique Pâques et une belle semaine sainte. Pour vous, l'énergie lunaire me parle de vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Si vous vous inquiétez pour vos proches ou pour vous cette semaine, vous êtes en sécurité, donc ne vous inquiétez pas. Nous voyons tout de suite les relations et le sentimental pour vous. Nous avons à la bonne place, mes chers amis, vous êtes au bon endroit, à la bonne place avec les bonnes personnes, que ce soit sentimental, familial, amical, vous serez durant cette semaine à la bonne place. Ce que j'entends ici, en tout cas, c'est énormément d'apaisement dans les relations. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour quelqu'un, vous êtes à la bonne place avec la bonne personne, mais peut-être que vous vous inquiétez pour cette personne. Peut-être que cette personne a des petits problèmes ou en tout cas membre de la famille, vous êtes près de ces personnes. En tout cas, cette semaine, mes chers amis, déchargez-vous de votre angoisse, vous êtes en sécurité. Mais en tout cas, dans les relations, vous êtes à la bonne place. Sous le côté professionnel, matériel, financier, l'homme parle pour vous de nouveaux contrats, de nouveaux engagements. Hein, on me, cette signature peuvent être vente, achat, nouveau travail, documents que vous attendez pour vous mettre à votre compte. C'est une semaine, en tout cas, positive. 
Ne vous inquiétez pas, surtout si peut-être cet engagement doit vous éloigner des personnes que vous aimez, si peut-être cet engagement vous prendra trop de temps, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, vous et vos proches, et il y a des nouveaux engagements, des nouveaux contrats, de l'officialisation sous plan professionnel, matériel et financier. Donc, c'est très positif. Hein. C'est une semaine, en tout cas, pour certains amis d'entre vous, que si vous vous inquiétez pour une personne, on trouve des solutions, voyez, pour ces personnes. Imaginons que vous avez quelqu'un de votre famille ou vous, vous avez besoin d'une intervention, il manquait l'argent. Là, cet argent, vous allez l'avoir, voyez. Donc, vous serez au bon endroit, à la bonne place pour venir en aide à cette personne ou même à vous-même. Hein. Donc, il y a quelque chose de très positif. Le conseil pour vous, vous dit cet été. Alors, qu'est-ce qui se passe cet été Cet été, peut-être tout simplement que voilà, vous êtes en train de, euh, comment dire, d'organiser quelque chose avec les personnes que vous aimez, hein, hein, pour les mettre en sécurité. Peut-être que vous êtes en train de conclure l'achat d'une maison, donc vous êtes à la bonne place, au bon endroit, ce qui permettra à vous et à votre famille de vous sentir en sécurité. Hein. Peut-être tout simplement que vous êtes en train d'acheter une maison aussi de vacances, pourquoi pas. En tout cas, il y a énormément de chaleur. C'est une semaine très positive. Si vous avez un objectif pour mettre en sécurité votre famille, cette semaine, vous allez y arriver. Je vous souhaite une magnifique Pâques, mes chers amis. Bonjour les amis Cancer. Cancer, un signe solaire et un lune. En vous souhaitant une belle semaine sainte et une joyeuse Pâques, Allons découvrir le petit message pour vous pour cette semaine. Et nous commençons tout de suite pour voir les énergies pour les amis cancer. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Certainement, il y a des amis euh, oh, comme ça. Il y a certainement des amis euh, cancer qui peut-être vous avez euh, trop pris et il est temps de donner. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, moi j'attends plutôt ici quelque chose d'un gendre, euh, comment vous dirais-je cela, euh, c'est plutôt l'impression la, la, que j'ai, hein. vous savez que je parle par intuition, et, et j'ai ce sentiment que l'on vous demande de plutôt euh, d'améliorer certaines situations et relations, vous voyez. Euh, peut-être que vous avez aussi, euh, on vous a peut-être trop donné d'affection, d'amour et vous avez toujours pris, et maintenant il est temps de donner. Il est peut-être pour certains d'entre vous possible aussi d'être un peu plus dans le partage. J'ai... C'est... Alors... Moi je pense qu'ici il y a des amis cancers qui ont été toujours gâtés. C'est peut-être des boobies, mais quelqu'un qui a reçu toujours de l'attention, qu'on a tout fait pour vous rendre heureux, heureuse. Et on vous dit que maintenant, il est temps de partager cela, de, de renverser un peu les rôles. C'est qu'est-ce que j'entends Je suis désolée, donc vous, a, vous adapterez. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a des amis cancers que vous avez énormément reçus. Même juste de présence, d'écoute, hein, mes chers amis. Hein. Je ne parle pas forcément de de choses matérielles et d'argent. Et maintenant, il faut que vous donniez. Il faut que vous apportiez peut-être de l'aide aux autres. Vous voyez Vous devez améliorer peut-être des rapports avec des relations qui se sont peut-être un peu dénigrées euh, du fait que quelqu'un ne comprend pas pourquoi c'est toujours à sens unique. Euh, vous voyez, quelque chose comme ça. Nous allons voir tout de suite les relations générales et sentimentales. J'ai pour vous le moment présent, voyez, à l'instantané, dans une relation, vous devez peut-être améliorer une relation. Pourquoi Parce que certainement l'autre personne vous a peut-être toujours donné de son temps, de son amour, de son écoute, voyez. Et que finalement, ce n'est pas parce que vous le faites exprès, mais que finalement du fait que vous êtes quelqu'un peut-être qui n'est pas démonstratif, homme, femme, que vous soyez. Et là, on vous dit d'être dans ce moment présent et de commencer à donner au lieu de prendre toujours. Ce qui vous permettra, pour certains d'entre vous, d'améliorer une relation 
des relations sentimentales, familiales. Vous voyez, c'est qu'est-ce que j'entends ici. Donc, mes chers amis, euh, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Hein. Alors, il, y a il est peut-être venu le temps voilà, d'être un peu vous à l'écoute de votre autre, d'un membre de votre famille, de comprendre certains comportements, ce qui permettra certainement d'améliorer des relations. Sur le côté professionnel, matériel et financier, pour vous, j'ai l'évolution. En tout cas, mes chers amis, euh, il y a une évolution pour vous sur le côté professionnel. Hein, et aussi sur les problématiques, mais pas seulement. Sous des projets, sous des objectifs matériels et financiers. Donc, il y a quelque chose qui est une évolution, qui est en train de se déployer de façon favorable pour vous. Si vous avez des problèmes pour trouver un travail ou sur le travail, sur un projet, euh, sur un objectif euh, matériel, financier, pour un engagement, pour un prêt, un achat, une vente, un investissement, c'est une évolution ici de façon positive. Hein? Donc, euh, de ce côté-là, ça évolue pour vous positivement. Mais pour les relations, on vous dit qu'il est temps de donner au lieu de prendre. Hein? Donc, peut-être être un peu plus présent aussi pour certaines personnes ou une personne en particulier. Le conseil pour vous, croire. Alors, mes chers amis, voyez qu'il y a peut-être une relation qui est un peu compliquée. Il y a peut-être une crise dans une relation, quelle qu'elle soit. Ayez la foi et croyez en vous et croyez aussi au fait que vous pouvez donner de votre temps, de votre soutien et peut-être de votre compréhension pour régler une problématique relationnelle en vivant l'instant présent, en vous concentrant à aujourd'hui et pas qu'est-ce qui s'est passé hier. D'accord S'il y a eu des erreurs, des faits, hier il n'y est plus. Vivez l'instant présent. Si vous savez que quelqu'un a toujours été là pour vous, essayez de voir si vous pouvez recoller des morceaux, vous reconcilier en donnant peut-être des explications en donnant peut-être euh, tout simplement, euh, comment dire, euh, des explications, mais en donnant aussi cette oreille tendue pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pour que, pourquoi vous êtes arrivé dans cette situation, dans cette relation. Il y a certainement des amis cancers qui ont, ont un, une problématique relationnelle. Quelqu'un qui vous a toujours tant donné et que peut-être aujourd'hui il en a assez, ou qui ne comprend pas pourquoi vous agissez d'une certaine manière, hein, et que ne comprennent pas, et ceux qui ont mis la relation à froid, peut-être un peu en crise, des petits corrèles aussi. Alors, si ces personnes sont importantes pour vous, essayez d'apprendre à donner un peu de temps à eux, à les écouter aussi, et comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pour que vous êtes, pourquoi vous êtes arrivé là. En tout cas, croyez toujours en vous, croyez aussi aux autres, ayez la foi, et vous verrez que vous pourrez certainement, dans une relation, retrouver euh, un peu d'harmonie en tout cas, et être dans le partage. On s'écoute, on échange, on parle, on discute, hein, on donne, on reçoit, on est là, pour là, on est là, l'un pour l'autre, et on essaie surtout de comprendre. Je sens ici une problématique, Anya, parce que on vous a toujours porté de l'attention, donné de l'amour, et il y a une personne que ne comprend pas certainement un comportement que vous avez eu. Ce qui a refroidi un peu une relation. Croyez-y mes chers amis. Rien d'impossible. Si ces personnes sont importantes pour vous, il est temps que vous lui donnez un peu de votre temps, de votre attention. Et peut-être des explications. Voilà mes chers amis. Je vous souhaite de passer une très belle semaine sainte. Et une joyeuse Pâques. Et à très bientôt. Bonjour les amis Capricorne, alors qu'est-ce que nous avons pour vous Capricorne en signe solaire et en lune euh, avec ce taroscope lunaire pour la pleine lune en balance Les énergies pour vous, nous avons, il est temps d'agir. Alors si vous n'avez pas visionné la guidance euh, de la pleine lune et qui est déjà en ligne, n'hésitez pas parce que cette pleine lune nous parle d'agir mais en s'écoutant, pas sous un coup de tête. Donc ça serait peut-être intéressant quand je vois cette énergie-là et c'est quest ce que je ressens de regarder peut-être la guidance de la pleine lune. En tout cas, il est temps d'agir pour vous. Nous allons voir pourquoi, comment et en quoi. Et nous commençons pour voir les relations et le sentimental. Vous devez vous connecter aux autres. Alors il est temps d'agir probablement, mes chers amis, pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne, pour pouvoir sortir d'une problématique. Peut-être qu'il y a des relations qu'elles sont en crise parce qu'il n'y a plus cette connexion, on ne se comprend plus, on est déconnecté. Il est temps d'agir, mes chers amis. Pour sauver une relation ici, vous devez être connecté l'un à l'autre. 
D'accord Il y a certainement, il y a besoin d'avoir cette volonté, cette énergie de pouvoir s'exprimer et de surtout de passer à l'action, d'agir pour sauver cette relation. Après, cette relation, ça peut être aussi amicale, familiale. S'il y a une problématique, qu'on n'est plus connecté, il y a besoin de se connecter aux autres, comprendre aussi les autres et peut-être tout simplement après affronter la problématique. Donc agissez pour sauver une relation et surtout si vous avez envie de rencontrer des nouveaux amis ou peut-être un nouvel amour, il est temps que vous vous connectez. Il y a certainement une déconnexion, peut-être que vous n'êtes pas sous, comment dire, euh, sous cette énergie euh, de changement. Pourquoi je vous dis cela J'ai la sensation de sentir ici des amis capricornes qui ont envie de se reconstruire, mais vous ne vivez pas forcément avec les énergies de ce monde euh, actuel, enfin, de ces énergies actuelles. Dans le sens qu'il y a certainement, pour quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, peut-être des croyances limitantes, euh, trop d'exigences, vous voyez Alors, connectez-vous, mes chers amis, aux autres. Hein. Le monde a changé. Et euh, si vous voulez euh, rencontrer quelqu'un, il faut peut-être comprendre aussi qu'il faut s'adapter aux autres et de comprendre aussi les autres, si vous voulez réussir. Hein. Parce que sinon... Quelqu'un fera fatigue à rencontrer quelqu'un. J'ai cette notion ici qu'il y a une déconnexion avec le monde externe, ce qui vous empêche de faire des nouvelles rencontres. Voilà. Nous allons voir sur le côté professionnel, matériel et financier pour vous. Et j'ai la famille. Il y a peut-être un projet de famille à l'achat d'une maison, la vente d'une maison familiale. Il y a peut-être euh, euh, un héritage pour laquelle il faut résoudre une problématique, ou tout simplement, voilà, malheureusement, voilà, ça peut arriver. On doit parler peut-être d'un héritage, d'accord, pour certains d'entre vous. En tout cas, sur le plan matériel et financier, il y a certainement des projets de famille, euh, achat, vente, héritage, vous adapterez. Et sur le plan professionnel, il y a peut-être un projet familial aussi, travailler ensemble faire un voyage ensemble. Il y a peut-être des membres de votre famille qui peuvent vous aider à trouver un travail. Il y a le soutien de la famille. En tout cas, mes chers amis, il est temps d'agir. D'accord Si vous avez besoin d'un travail, que votre famille vous aide, parce que vous avez du mal à en trouver un, il est temps d'agir. Peut-être de redoubler d'efforts pour trouver un travail. Si vous avez une problématique matérielle et financière, que c'est toujours votre famille qui vous soutient, il est peut-être temps d'agir pour que vous commenciez à vous débrouiller un peu tout seul. Il y a quelque chose dans ce genre-là, mes chers amis. En tout cas, la famille joue un rôle très important et euh, pour ce qui est des relations en général, vous devez vous connecter. Il y a peut-être une problématique familiale ici aussi. Hein. Pourquoi je vous dis cela Parce que tout simplement, il y a peut-être cette déconnexion. Hein. Vous ne vous comprenez plus et donc il est temps d'agir, surtout pour s'expliquer, pour, pour essayer justement de ne pas faire éclater aussi la famille. Le conseil pour vous me dit, il y a un cheminement. Vous êtes à la croisée des chemins, mes chers amis. Le, 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 le conseil vous dit que justement, vous devez prendre une décision pour pouvoir agir. Il est temps d'agir. Vous devez vous connecter aux autres. Il y a le soutien de la famille. Ouais, il y a une problématique avec la famille. Mes chers amis, le temps de prendre une décision est arrivé. Vous devez avancer. Pour avancer, vous devez agir. Donc, il y a certainement pour quelques amis capricornes, peut-être un manque de confiance, des peurs, des blocages. Mes chers amis, il faut que vous choisissiez. Si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, si vous voulez sauver une relation, si vous voulez en tout cas peut-être sortir d'une problématique familiale, hein, quelle que soit, même professionnelle, il est temps que vous preniez une direction, que vous choisissiez. Vous devez agir. Mais vous devez agir intelligemment, en vous écoutant, pas sur un coup de tête. Donc, vous avez toutes les clés en main ici. Hein, à vous de choisir le bon chemin et de vous connecter aux autres. Je vous souhaite une magnifique semaine sainte et joyeuse Pâques. Bonjour les amis Gémeaux. Gémeaux, euh, un solaire et un balance. Nous allons découvrir l'énergie pour vous avec cette petite guidance intuitive, euh, avec euh, le taroscope lunaire, pour cette pleine lune en balance du 6 avril. L'énergie pour les amis euh, Gémeaux. Gémeaux, s'il vous plaît. Là, voilà. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Et c'est qu'est-ce que cette nouvelle lune, euh, cette pleine lune, excusez-moi, un balance demande. Si vous n'avez pas visionné la guidance sous les énergies lunaires du 6 avril, n'hésitez pas à aller la voir, vous pourrez comprendre énormément de choses. La pleine lune, un balance, euh, demande euh, d'agir. Mais 
en étant à l'écoute, sans prendre de décision, soit un coup de tête. Donc, il est temps d'agir pour certains amis gémeaux. Nous allons voir tout de suite dans les relations et le sentimental. Une petite guidance pour les amis gémeaux. Et ben voilà, est venu tout de suite. Oh, le soleil intérieur, mes chers amis. Hein. Il y a certainement énormément d'attirance pour quelqu'un d'entre vous. Moi, quand je vois cette carte ici, il est temps d'agir, peut-être de sortir d'une solitude. Il est temps d'agir pour sortir des déceptions du passé et s'ouvrir à une nouvelle rencontre amoureuse ici. Il est temps de briller. Il est temps de faire sortir toute le, la beauté qui réside en vous, qui est à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez la partager. Donc, on peut me parler de certains amis gémeaux qu'il est temps d'agir pour se rouvrir à l'amour, de se redonner à nouveau à cette bénédiction d'être aimé et d'aimer. Dans les relations en général, mes chers amis, en tout cas, vous brillez. J'ai la sensation que vous êtes euh, vraiment hum, un pilier. J'ai la sensation que les gens comptent sur vous, que vous amenez de la chaleur. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très bon à l'intérieur de vous. Ce qui permet d'avoir des relations je regarde l'image en fait et j'essaie de, de, de percevoir les messages. Alors, j'ai le sentiment ici que vous êtes une chaleur, un éclaircissement pour certains, dans certaines relations. On vous admire, on vous trouve vraiment beau de l'intérieur, homme-femme que vous soyez. Mais avec ce temps d'agir, vous voyez, il est peut-être temps d'agir aussi dans ces relations, mes chers amis. Peut-être tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'ai le sentiment que vous êtes... Euh, les personnes, c'est comme si retrouvent en vous une chaleur, une beauté, une belle âme, tout court. Mais il est temps d'agir. Alors, vous me direz, euh, agir à quoi bah, Si vous êtes célibataire, à vous ouvrir à l'amour. Maintenant, si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, bah, qu'est-ce que vous avez à faire avec cela Eh bien, j'ai un message qui est peut-être particulier. Vous devez peut-être tout simplement apporter de cette chaleur, de cette beauté que les autres voient en vous, au service des plus démunis. Donc, je pense qu'il y a des amis gémeaux, qu'il est temps pour vous d'agir, pour se rouvrir à nouveau à l'amour. Il est temps peut-être d'agir aussi, mes chers amis, pour faire revenir cette chaleur et cette beauté dans une relation qui s'est un peu terminée. Donc là où il y a des complications, il faut peut-être raviver la flamme. Et il est temps d'agir pour ne pas faire en sorte que la flamme se coupe définitivement. Ce, ce qui peut ainsi, excusez-moi, justement permettre à certains couples de repartir. Hein? Peut-être qu'il y a des projets aussi dans un couple. Et on vous dit avec le soleil intérieur que vous y croyez. Donc, allez-y, agissez. Quel que soit le projet que vous avez dans votre relation. Et ça, vous pouvez l'adapter aussi avec des problématiques familiales, amicales. Hein? Vous êtes quelqu'un que vous brillez pour les autres. Mais il est temps d'agir peut-être aussi pour certaines relations pour retrouver vraiment l'amour qui est venu à manquer dans une relation de suite d'une problématique, hein, hérédité, euh, un, mal, un malentendu, vous euh, voyez. J'ai vraiment cette, intention, cette euh, sensation qu'il est temps d'agir pour sauver une relation, quelle qu'elle soit. Donc, pour faire rebriller cette relation, pour que l'amour revienne, la chaleur revienne, parce qu'il y en avait, il y en a toujours eu. Pour une unique raison, ça s'éteint. Et avant que ça s'éteint définitivement, il faut rallumer cette flamme. Donc, il faut peut-être aussi renouer des liens. Et pour d'autres, le message aussi particulier que j'ai, il est temps peut-être d'agir, car ce soleil intérieur en vous permet vraiment de vous ouvrir à des rapports relationnels qui sont très chaleureux. Ce qui veut dire que s'il y a des gens qui ne sont plus sous les mêmes énergies que vous, il faut peut-être penser, mes chers amis, voilà, à revoir certaines relations qui ne vous apportent plus rien. Sur le côté matériel, professionnel, financier, on me dit il y a de la culpabilité. Il y a certainement un projet, ou alors sur le travail, peut-être des relations où les gens veulent vous faire sentir coupable de votre investissement, assez ou pas assez, euh, des décisions que vous prenez. Mais ça peut être votre propre culpabilité. Bon, cela dit, mes chers amis, 
euh, en parlant par ce ressentiment que j'ai, j'ai plutôt la, la sensation ici que vous êtes une personne en fait sous qui les gens comptent énormément. Hein. Euh, vous amenez un peu un rayon de soleil, hein, même sous le côté professionnel. Mais il est temps d'agir parce qu'il y a des personnes peut-être qui profitent de vous. Il y a des personnes peut-être que vous avez d'autres objectifs et du fait que vous l'exposez, le, vous font sentir coupable. Ne vous inquiétez pas du regard des autres. Hein, sur le côté professionnel, si on compte sur vous parce que vous êtes quelqu'un de très communicatif, de très chaleureux, que vous attirez les gens, ce qui permet en tout cas d'être dans le travail d'une façon très épanouissante, voilà des choses comme ça. Si on vous fait sentir coupable parce que vous avez envie de vous en aller, de faire un autre travail ou parce que tout simplement vous voulez lâcher un peu du pied, mais surtout prenez conscience aussi qu'il y en a peut-être qui profitent de cela parce que vous êtes un aimant, peut-être un bonheur. Hein, euh, avec ce, ce charisme, peut-être qu'il y en a qui en profitent un peu. Il est temps d'agir. Vous faites briller les autres et vous brillez de l'intérieur. Il y a des relations à sauver, mais il y a certainement aussi des relations qu'il faut éloigner. C'est qu ce que j'entends. Pour une problématique matérielle et financière, on vous fait porter peut-être le poids euh, d'avoir commis vous une erreur. Mes chers amis, agissez. Il y a des personnes certainement qui sont toxiques. C'est qu ce que j'entends et c'est qu ce que je vous dis. Donc, il est temps d'agir. Vous êtes une personne que vous brillez. Vous pouvez être entouré de personnes pour qui vous êtes vraiment euh, un pied, euh, un pied, comment dire, un pilier. Hein, euh, là où on peut s'appuyer. En fait, vous êtes reconfortant, reconfortante. Alors, il y a certainement des personnes qui vous jalousent, hein, tout simplement, mes chers amis. Donc, faites attention. Il est temps d'agir dans certaines relations. Vous devez vous entourer de personnes qui vivent sous la même énergie que vous. Et sous le plan matériel, professionnel et financier, si on veut vous faire à sentir coupable, agissez. Encore une fois, vous pouvez arranger cette situation, mais agissez. Sauf que faites-le de façon intelligente. Maintenant, le conseil pour vous, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de déployer ces ailes. Il y a un changement pour vous qui est très positif et c'est probablement ce changement qui pose problème à certaines personnes et surtout sur, vos, sur le plan matériel, financier, professionnel pour quelqu'un d'entre vous. Vous n'avez peut-être pas les moyens pour réaliser un objectif. Mais en tout cas, agissez parce que vous allez y arriver. On déploie ces ailes ici, il y a un changement et il y a surtout une transformation qui est très positive. Il y a un nouveau départ ici pour quelqu'un d'entre vous. Il y a une nouvelle rencontre amoureuse. Il y a vraiment euh, ici quelque chose de très beau. Et le soleil intérieur avec la beauté confirme une grande réussite qui peut toucher tous les domaines de votre vie. Quelque chose de nouveau et quelque chose en tout cas euh, de différent et très intense. Mes chers amis, je vous souhaite une très belle semaine sainte et une joyeuse Pâque. C'est une très belle semaine pour vous. Déployez ces ailes, laissez tomber le reste. Les amis Lyon, Lyon un signe solaire et un lune. Votre petite guidance pour cette semaine de Pâques. En vous souhaitant en tout cas une très belle semaine sainte et une joyeuse Pâques, nous allons découvrir les énergies. Les énergies qui vous accompagnent, vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Si vous vous inquiétez pour votre famille, parce que vous devez partir travailler ailleurs, à l'étranger, si vous êtes sur la route, c'est qu'est-ce qui me vient ici hein? Si vous vous faites des soucis pour votre famille, pour vos proches, les personnes que vous aimez, on vous dit en fait de ne pas vous inquiéter. Il y a certainement quelques amis lions qui s'inquiètent pour un proche, un ami Simplement aussi, hein? ben, vous en faites pas, on vous dit. Durant cette semaine, ne vous inquiétez pas. Ça peut être des amis lions qui vivent à distance de leur famille, qui ne pourront pas être présents pour cette fête. Ça peut être pour quelqu'un. Et peut-être qu'il y a ce manque, peut-être tout simplement que vous vous inquiétez. L'on vous dit que vous et vos, vos, et vos proches, enfin surtout vos proches, vous êtes tous en sécurité. Cette semaine, ne vous inquiétez pas. Sous le côté, relation générale et sentimentale pour vous. Nous avons la joie. Il y a des relations joyeuses en tout cas. Il y a certainement des retrouvailles durant ces fêtes, durant cette semaine. Peut-être justement quelqu'un qui vit à distance, que vous revenez pour les fêtes. Ce sera un moment très agréable à partager avec les amis, la famille, après vous adapter. Mais voyez, il y a peut-être cette, cette difficulté parce que vous savez que vous devez repartir. Surtout, par exemple, si vous êtes euh, chauffeur, que vous passez, vous faites des longs voyages, si vous travaillez à l'étranger, dans une autre région, alors vous revenez probablement pour quelqu'un de vous, euh, 
pour passer ces fêtes en famille, ça vous fera un grand bien, il y aura une grande joie ici, un beau moment de partage, très joyeux. Vraiment, je sens énormément d'amour et de joie, de fête. Et peut-être qu'en les regardant, c'est qu ce que je vois pendant que je vous parle, que vous serez tous assis à table, il y aura, comment dire, ce petit coup de blues qui remontera parce que vous savez que vous devez repartir. Et ce petit coup de blues, en fait, vous donnera peut-être aussi cette angoisse. Parce que vous dites, quand je ne suis pas là, s'il leur arrive quelque chose, je serai loin le temps que j'arrive. Vous voyez, j'ai ce message-là, mes chers amis, c'est particulier, je le sais. Mais après, voilà, général, parce que nous sommes dans une guidance générale, on me parle quand même de rapport sentimental et relationnel général, d'un moment de partage de joie pour cette semaine de fête. Et euh, on vous assure que vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Sur le côté professionnel, matériel, financier, j'ai pour vous euh, bah, l'amitié. L'amitié pour moi représente aussi la famille. Il y a peut-être un projet familial ou amical, peut-être, voilà, où leur euh, aller euh, passer... Euh, ce week-end de Pâques, tous se réunis ensemble dans la joie, dans le bonheur, donc partager. Mais on me parle aussi de soutien, sous le côté professionnel, matériel, financier. De soutien de personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes qui vous aiment, des personnes qui sont près de vous, peut-être des liens très forts depuis très longtemps. Donc si vous avez un projet et que vous, vous devez vous éloigner peut-être parce que vous avez envie, voilà encore une fois, moi je sens fortement cela. Où vous avez ce désir peut-être de aller chercher le bonheur professionnel ailleurs, de vous accomplir, il y a certainement le soutien, le soutien dans tout vraiment euh, sa splendeur, des relations vraiment très apaisées, avec énormément de joie, de partage. Sous le côté en tout cas professionnel, matériel, financier, on me parle de soutien. Et on vous dit que vous êtes en sécurité, vous et vos proches. Donc, si vous affrontez une problématique durant cette semaine, depuis quelque temps, il y a certainement un soutien que vous pourrez recevoir. Mais surtout, il y a ce bonheur. Le conseil pour vous, le papillon, il y a une transformation pour vous, mes chers amis. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un projet, si vous avez des difficultés, il y a un changement ici. Il y a vraiment euh, la beauté, l'amour, la joie. On va s'envoler. Et, et moi, je reste euh, sous qu ce que je ressens depuis le départ. Euh, vous êtes peut-être une personne que vous avez pris votre envol depuis peu. Ou en tout cas, depuis un petit bout de temps. Mais ce n'est pas des années des années. Hein, hein Peut-être que vous êtes une jeune personne que vous désirez, que vous savez que vous devez prendre votre envol parce que vous avez une proposition de travail ailleurs, parce que vous avez peut-être une opportunité d'université, je ne sais pas. Mais c'est quest ce que je ressens. Alors, où vous êtes parti récemment et vous revenez pour les fêtes et, vous, vous, et ça sera vraiment un moment très bénéfique parce que ça sera très intense. Voir, vous ne pouvez pas venir et tout cela, ça vous manque, les amis, la famille. Hein? Mais il y a aussi le soutien en tout cas. Le conseil vous dit qu'il y a une transformation, il y a une croissance. On déploie ses ailes. Il y a vraiment un changement dans votre vie qui est positif. Donc ne vous inquiétez pas, ni pour vous et ni pour vos proches, car vous êtes en sécurité. Voilà pour vous mes chers amis. À très bientôt. Bonjour les amis poissons, poissons en signe solaire et en lune. Votre petit message pour la semaine sainte et je vous souhaite d'ores et déjà une joyeuse Pâques et une belle semaine. Nous avons une pleine lune en balance le 6 avril et nous allons découvrir le message de l'énergie de cette pleine lune pour vous. Alors mes chers amis, n'hésitez pas à aller voir, la, à visionner la guidance pour la pleine lune si vous ne l'avez pas encore fait. Et découvrons l'énergie pour vous. J'en ai deux, et bien, nous allons les prendre. Alors, j'ai haillé foi en vos rêves. Si vous avez des rêves, mes chers amis, ne perdez jamais espoir. Sachez qu'en vous réside toujours la possibilité, les outils, les ressources pour réaliser ces rêves. Donc, croyez en vous et ayez foi. Des ajustements sont nécessaires. Mais, voyez, pour réaliser ces rêves, non seulement vous devez garder la foi, mais vous devez y apporter des ajustements. Il y a certainement quelque chose qui manque pour un projet que vous avez. Hein? Donc, on vous dit d'y apporter des ajustements. Mais, mais, ayez la foi. Vous allez y arriver, ne doutez pas de vous. 
Faites les ajustements nécessaires. Trouvez quest ce qui manque, quest ce qui vous permettra de réaliser vos rêves. Nous allons voir tout de suite avec le sentimental et les relations en général. C'est incroyable. J'en ai deux pour vous. Non, en fait, j'en prends une d'habitude, normalement. Pour vous, ça va par deux. La loi de l'attraction et l'inspiration. Mes chers amis, si vous voulez attirer à vous l'amour, vous devez avoir des pensées positives. Voilà pourquoi vous devez apporter des ajustements. Il y a peut-être des pensées négatives pour quelqu'un de vous. Donc, continuez à y croire. Si ça fait un moment que vous êtes célibataire, que rien ne va comme vous voulez dans une relation, si vous voulez attirer le milieu pour attirer une personne à vous, ou pour en tout cas apaiser des relations compliquées, des crises, des conflits, soyez positif. Cette inspiration va vous permettre d'avoir des idées plus positive, d'avoir la foi, l'espoir et ce qui permettra de certains d'entre vous justement d'attirer et l'amour et des nouveaux amis et peut-être tout simplement aussi des reconciliations. Donc, faites des ajustements. Ces ajustements, c'est parce que vous avez certainement des pensées un peu noires, négatives. Il y a peut-être quelqu'un qui perd espoir dans une relation pour se reconcilier, pour que les choses s'arrangent. Hein? Euh, voilà. Cette inspiration doivent vous donner la possibilité d'apporter des ajustements dans la relation. Attirer le positif avec la loi de l'attraction, en y croyant, en ayant foi et en étant positif. Ce qui permettra et d'attirer des nouvelles personnes, y compris un nouvel amour, et peut-être aussi de repartir dans certaines relations. Après, là où ce n'est pas possible, apporter les ajustements nécessaires, ayez foi pour trouver les justes compromis, donc, attirer à vous avec cette pensée, cette visualisation, hein, le fait de pouvoir trouver le juste compromis pour sortir d'une relation. Ou en tout cas, pour sortir d'une problématique. Il y a des ajustements, et ces ajustements, vous pouvez les apporter en ayant foi, en croyant en vous, en vous inspirant pour essayer de trouver quest ce que c'est qui manque dans cette relation, pour attirer cette personne, pour y améliorer la situation, la relation, et attirer à vous avec la positivité. Sur le côté professionnel, matériel et financier, j'ai une femme. Bon, une femme. Je vais reprendre une carte pour voir un tout petit peu. Ça peut me parler d'une femme poisson, hein, mes chers amis, hein, qui doit ajuster quelque chose pour pouvoir trouver un travail, pour pouvoir améliorer une situation matérielle, financière, hein, de suite à une séparation, peut-être qu'il ne se passe pas trop bien. Si vous voulez attirer la fin de cette procédure et gagner ce que vous attendez, apporter ces ajustements, ayez cette inspiration, croyez en vous, attirez ce que vous attendez. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une problématique que vous avez avec une femme sur le travail, dans un divorce aussi, par exemple. Hein? Il y a en tout cas cette notion ici d'énergie féminine, de s'écouter. Et cette écoute vous amènera justement à apporter ces ajustements et à croire en vous. Il y a peut-être la peur de l'échec, il y a peut-être de se sentir coincé dans une situation, dans une relation. Je n'arrive pas à trouver l'amour, je n'arrive pas à résoudre cette problématique, je ne sais pas me décider, euh, je n'arrive pas à trouver de travail. Vous voyez, de tout et de rien, vous adaptez. Ayez la foi, soyez dans la positivité pour attirer à vous quelque chose de bien dans une relation, qui a peut-être bat un peu des ailes, ou voir tout simplement il y a des complications. Et sur le plan professionnel, n'ayez pas peur de l'échec. D'accord Apportez ces ajustements parce que c'est ces ajustements qui feront la différence. Le conseil pour vous me dit le masculin. Donc, il y a peut-être une influence masculine pour certains d'entre vous. Ou alors, tout simplement, c'est cet homme qui peut vous donner un coup de main sur le côté professionnel, matériel et financier, voire aussi euh, pour attirer une personne dans votre vie, voire de jouer aussi euh, de médiateur dans une relation. Cette énergie masculine parle d'influence masculine, d'accord Ça peut être vous aussi, hein, votre énergie à vous. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui, en tout cas, peut vous aider à porter ces ajustements. C'est peut-être des ajustements qu'il faut apporter vis-à-vis d'un homme, mais en tout cas, il y a aussi cette image de cette combativité de le vouloir. Et vous allez réussir à apporter ces ajustements. Et vous allez réussir, mes chers amis. Quoi que ce soit que vous attendez, apportez ces ajustements. Ayez foi, attirez que ce que vous désirez avec la pensée positive et vous verrez que les choses vont s'éclaircir et vous allez y arriver. Je vous souhaite une très belle semaine mes chers amis, bonne Pâques à vous et à bientôt. 
Bonjour les amis Sagittaires, en vous souhaitant une joyeuse Pâques et une bonne semaine sainte, nous allons découvrir le, le message lunaire pour vous. Sagittaire, un signe solaire et en lune justement. Les énergies pour vous, vous êtes sur le point d'atteindre votre but mes chers amis. Il y a quelque chose que va vous arriver durant cette semaine, ça peut être aussi un but personnel, émotionnel, hein. mais vous êtes en train de réussir quelque chose. Vous allez finalement atteindre un objectif ici. Si nous voyons les relations et le sentimental pour vous, en tout cas vous êtes sur le point d'attendre ce but, donc certainement une élévation, une réussite. Dans les relations, on me parle de renaissance. Donc certainement, pour certains d'entre vous, des séparations, des complications familiales, pour un héritage, euh, je pense qu'il y a des relations qui sont compliquées. Ou finies, ou existantes, mais voilà, quelque chose qui s'est certainement éteint. Il y a peut-être la nécessité pour quelqu'un d'entre vous de sortir d'une relation, quelle qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale, et vous êtes en train d'attendre ce but. Hein? Vous êtes en train de toucher d'un doigt euh, ce but. Si vous voulez, euh, on va dire, euh, vous détacher définitivement d'une relation, quelle qu'elle soit, cette semaine, vous allez renaître. Ce qui veut dire qu'il y aura une prise de conscience et que vous arriverez à vous détacher euh, d'un passé, hein, donc d'une séparation qui a déjà eu lieu, voire euh, d'une relation existante, hein, quel que soit le lien avec cette personne ou ces personnes. Et vous êtes en train justement de prendre conscience durant cette semaine, ce qui vous permettra de renaître, de certainement d'apporter de, des détachements définitifs dans certaines relations. Mais pour d'autres, ça peut être aussi la réconciliation. Donc on renaît. Hein, si tel est votre désir, en tout cas, de vous réconcilier avec quelqu'un, de bâtir une relation, un projet, un objectif dans une relation, cette semaine, grâce euh, à cette renaissance et à cet aboutissement, il y a des relations qu'elles vont euh, passer à une étape supérieure ou surtout qu'on va se reconcilier. Sur le plan professionnel, matériel et financier, pour vous, on me parle de l'examen. Si vous faites des examens, si vous faites des formations, si vous attendez des réponses d'embauche, c'est une semaine très positive. Cette positivité-là, cette réussite-là, c'est pour ça que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, concerne aussi euh, tout ce qui est matériel et financier. Donc des problématiques juridiques dont vous avez euh, gagné cause, peut-être aussi un dédommagement. Mais en tout cas, voilà, vous êtes en train d'atteindre un but. Sur le plan professionnel, matériel financier, très positive. Pour les relations en général, ou pour un détachement d'une relation vraiment pour une prise de conscience et vous en libérer définitivement, surtout si ce sont des relations du passé et euh, d'autres certainement attendre un autre objectif, hein, un autre point dans la relation, voire des réconciliations. Le conseil est pour vous. Le conseil est pour vous me parle du féminin. Ça peut être vous, la femme sagittaire, que vous êtes en train d'attendre ce but, voire c'est... Euh, si vous êtes un homme, c'est avec cette femme que vous allez attendre un but. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être en tout cas passer une étape supérieure, mais ça peut être aussi tout simplement se détacher de cette femme. Et même vous, femmes, de vous détacher d'une relation. En tout cas, il y a une énergie féminine, ce qui nous parle d'intuition, hein, de sagesse. Et cette sagesse, cette intuition va vous permettre de vous détacher de certains liens du passé, de certaines relations du passé, voire même de relations existantes. Et pour certains d'autres, cette intuition, cette sagesse, va vous permettre de réussir, d'atteindre un objectif, un but, peut-être pour une reconciliation. Vous adaptez à votre situation, bien sûr. Mais dans l'ensemble, c'est très positif. Il y a certainement une grande évolution émotionnelle, personnelle, pour quelqu'un d'entre vous. Je vous souhaite une magnifique semaine de Pâques, mes chers amis. Je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis Scorpion, Scorpion en signe solaire et un lune. Votre euh, taroscope lunaire avec cette pleine lune en balance. Découvrons l'énergie pour vous pour cette semaine. Et nous avons les réponses dont vous avons besoin vont arriver. Si vous attendez mes chers amis des verdicts, des réponses, si vous posez des questions, cette semaine vous allez les recevoir. Nous allons commencer tout de suite pour voir le sentimental et les relations générales. On me parle de confiance. Il y a des relations qui sont dignes de confiance. Et si vous vous posez des questions sur une relation, quelle qu'elle soit, hein, les réponses que vous attendez vont vous arriver. Il y a peut-être quelqu'un, quelqu'un ami de Scorpion, qui doute de la confiance de cette personne envers vous 
ou c'est vous qui doutez de cette personne en tout cas. Vous n'avez pas confiance peut-être à cette personne. En tout cas, il y a certainement des questionnements sur une relation, sur une personne, quel que soit votre lien. Et bien, cette semaine, vous allez avoir les réponses. Ces réponses que vous avez besoin de savoir si cette personne est digne de confiance, s'il y a confiance en vous, et bien vous allez les recevoir cette semaine. Sur le côté professionnel, matériel et financier, pour vous, j'ai la carte de la victoire. Il y a certainement, mes chers amis, un nouveau travail pour quelqu'un, une problématique, peut-être un lien avec un prud'homme, un héritage, peu importe. Il y a une victoire sur le côté professionnel, matériel et financier. Donc, il y a des problèmes qui se résoudent. Il y a peut-être une entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous, un nouveau travail. Un rêve que se réalise. Vous attendez peut-être des papiers pour vous mettre à votre compte. Les papiers, ça peut être aussi euh, le bail d'une maison si vous voulez déménager. Et ça peut être aussi euh, un crédit qui est accepté pour l'achat d'une maison. C'est peut-être une vente que vous attendez, vous voyez. En tout cas, ce côté matériel, financier, professionnel, c'est très positif pour vous cette semaine. C'est une grande semaine de victoire, de réussite. Et cette réussite-là va aussi certainement avec ces questions que vous vous posez. Est-ce que je vais arriver à acheter cette maison Est-ce que je vais arriver à avoir les documents pour me marier Est-ce que je vais arriver à avoir ceci, cela Cette semaine, oui. Le conseil pour vous. Les relations. Il y a certainement des questions que vous vous posez sur certaines relations, mais nous l'avons déjà vu. Ces réponses, mes chers amis, que vous attendez, vous allez les recevoir cette, euh, cette semaine. Il y a aussi des relations qui sont en pleine croissance ici. Hein. Donc, il y a certainement, euh, comment dire, des relations qui sont en train de se amplifier. Et il y a peut-être un projet dans cette relation. Il y a de l'amour. Hein? Mais il y a aussi de la compréhension. On comprend le comportement de certaines personnes. Hein? Peut-être tout simplement qu'on a besoin de comprendre maintenant si à partir de maintenant sont dignes de confiance ou pas. Hein? Il y a aussi le fait de trouver des compromis dans ces relations. Il y a peut-être pour quelqu'un des problématiques qui doivent être résolues. Et c'est cette semaine, vous pouvez les trouver ce compromis, cet accord, cette conciliation. Ce qui permettront à des relations de repartir à d'autres peut-être de se quitter en bon terme, et à d'autres encore peut-être tout simplement de s'expliquer. D'accord Le conseil vous dit que vos relations sont en pleine croissance pour quelqu'un, pour d'autres il y a des compromis à trouver, et pour d'autres encore, on comprend certaines choses. Hein en tout cas, on me parle aussi de confiance. Peut-être que vous n'avez pas confiance à quelqu'un, ou alors vous avez trop confiance en cette personne, mais vous commencez à vous poser des questions. Cette semaine, vous allez avoir les réponses. Et ces réponses vont arriver parce qu'elles sont nécessaires pour vous. Alors armez-vous de patience parce que cette semaine, ce que vous attendez va vous parvenir. Je vous souhaite, mes chers amis, une magnifique semaine sainte et une joyeuse Pâques. Taureau, mes amis taureaux, l'énergie pour vous avec cette lune, pleine lune en balance. Taureau, un signe solaire et un lune. L'énergie pour vous. Nous avons les conclusions sont à portée de main. Une énergie qui va dans le sens de la guidance de la pleine lune. Une énergie qui parle certainement de situations qui vont s'améliorer, s'arranger. De quelle manière Ça, c'est vous qui le déciderez. Mais en tout cas, les conclusions sont vraiment à deux doigts. Donc, il y a certainement des problèmes qui se résoudent, des situations qui s'arrangent. Maintenant, en s'éloignant ou en se rapprochant, encore une fois, tout dépend de qu ce que vous vivez. Mais voilà, tenez présent que vous avez les conclusions à portée de main. Donc, si vous êtes à l'écoute, certainement, vous pouvez prendre la bonne décision. Ce sont vos énergies. C'est une petite guidance que nous faisons aujourd'hui et je vais commencer pour voir justement le message pour quest ce qui est les relations en général, y compris l'amour pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons L'intuition. Il y a des conclusions à portée de main. C'est peut-être un lien avec une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, peu importe. Écoutez la voix de votre âme, de votre cœur votre voix intérieure. C'est très important, parce que c'est grâce à cette intuition que vous allez y voir clair dans cette situation et vous trouverez justement la conclusion, comment clore cette affaire, comment régler des problématiques, 
comment en tout cas résoudre pour que cette chose, cette situation hein, prenne fin, qu'elle soit conclue, qu'on ferme un chapitre. Vous pouvez ici, bien sûr, certainement pour certains vous reconcilier, hein, mais ça peut être aussi, des, on conclut des affaires sous le plan professionnel, avec un patron, avec un collègue, avec un partenariat. Il y a quelque chose à conclure et vous êtes à deux doigts de le faire. Et ça, dans une relation, en vous écoutant, ça vous permettra de réussir, de réussir, d'avancer, de progresser, de trouver aussi un nouveau un équilibre dans une relation. Donc certainement, pour quelqu'un, il y a des problématiques qui se résoudent positivement. Pour d'autres, peut-être, c'est en s'éloignant. Mais en tout cas, en vous écoutant, vous allez être vraiment éclairci. Et c'est qu ce qui vous permettra, durant cette semaine de Pâques, de conclure certaines choses dans une relation. Ça peut être aussi des engagements, mes chers amis. Hein? Hein? On conclut des arrangements pour une séparation, un partage de biens, que ce soit familial avec un héritage, que ce soit avec une séparation pour la garde des enfants, que ce soit tout simplement pour un partenariat, parce que vous avez envie de vous mettre à votre compte avec un collègue, un ami. Vous voyez, il y a un il y a certainement une relation que si vous vous écoutez, vous pouvez résoudre des problématiques, ou en tout cas, il y a quelque chose à conclure, et vous êtes en train de le faire. Ça peut être une demande à mariage, pourquoi pas. Vous êtes en train de conclure peut-être une relation sentimentale aussi. Hein. Hein, vous avez commencé tout doucement. Vous êtes à deux doigts de réussir pour que la flamme, en fait, jaillisse. Vous voyez Donc, écoutez-vous, c'est très important. Sur le côté professionnel, matériel, financier, pour vous, nous avons ben, voilà, la clairvoyance, mes chers amis, la clairvoyance, hein, l'intuition, encore une fois. Pour vous, ça se joue avec ces énergies lunaires de la pleine lune en balance, avec l'écoute, la lucidité, la clarté, l'intuition. Ce qui peut vous permettre de conclure une affaire, une transaction, un partenariat, une séparation, un problème juridique. Voyez, écoutez-vous. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir sur le plan professionnel, matériel, financier. C'est euh, une guidance, en tout cas, qu'elle est vraiment, euh, je dirais, spéciale pour vous, mes chers amis taureaux, car nous avons l'intuition et la clairvoyance. Vous voyez, vous savez. Donc, écoutez-vous et vous allez conclure. Le petit message pour vous, le petit conseil avec... Euh, il y a un questionnement, certainement, pour quelqu'un d'entre vous. Hein? Vous cherchez des réponses, mais voilà, vous êtes à deux doigts d'y arriver. Donc, écoutez-vous, parce qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir, ce qui va vous permettre de prendre une décision. Une décision que peut toucher tous les domaines de votre vie, et surtout, euh, d'avoir les réponses que vous attendez. Peut-être explorer aussi une vérité, pourquoi pas, mais certainement, ça va vous aider à progresser, à vous éloigner ou à vous rapprocher d'une relation, d'une situation. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes, si vous êtes à l'écoute, si vous vous écoutez, hein, vous arriverez à y voir clair dans une situation et vous arriverez justement à conclure une affaire, un accord. Ça peut vraiment toucher tous les domaines de votre vie. Donc, soyez attentifs. Vraiment, regardez bien et écoutez votre petite voix intérieure. Très belle semaine sainte et une joyeuse Pâques. Bonjour les versos, un signe solaire et un lune. Nous allons voir un petit message pour vous pour la semaine de Pâques avec ces énergies lunaires, pleine lune en balance. Alors, l'énergie pour vous pour cette semaine nous avons « Votre engagement est mis à l'épreuve ». Il y a des énergies, en tout cas, d'engagement qui sont peut-être un peu difficiles. Il y a peut-être des, des ressentiments sur un engagement professionnel, sentimental. Après, vous adaptez. Mais voilà, il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. Vous savez que l'énergie lunaire... Si vous n'avez pas visionné la guidance de la pleine lune, 
qui aura lieu le 6 avril en balance, parle d'agir, mais en étant à l'écoute, pas sous des coups de tête, mes chers amis. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous quelques petites complications, quelques crises. On doute du travail qu'on fait, de la personne avec qui on est, ça peut être tellement de choses. Hein? Bon, nous allons voir avec les relations et l'amour pour vous. Ah, il y a une transition, il y a un changement en fait. Hein? Il y a certainement quelque chose alors qui ne vous convient plus. Peut-être que dans une relation ou dans le travail, vous n'êtes plus satisfait. Avec le serpent, dans ce jeu-là, on parle de mutation, on change de peau. Il y a peut-être des amis verso qui sont en train d'évoluer et que qu'est-ce que vous avez, les engagements auxquels vous vous êtes engagé, il y a peut-être déjà un petit bout de temps, peut-être qu'il ne vous correspond plus du fait que vous évoluez, que vous changez de peau, que vous mutez. Hein? Vous êtes dans une transition et certainement, il y a euh, certains d'entre vous qui prennent ici conscience, ou qui comprennent qu'il y a quelque chose qui n'est plus en accord euh, avec vous, en fait. Hein. Et bien sûr, quand on grandit, euh, tout change aussi, surtout quand on, on évolue, quand on, on devient un peu mûr, euh, on peut voir la vie et l'envisager différemment. Donc, il y, a, il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. Et dans les relations, qu'elles soient sentimentales, relationnelles, familiales, amicales, à vous adapter, il y a cette mutation, ce changement qui fait que il y a quelque chose qui ne vous convient plus. C'est qu'est-ce que j'entends. Vous verrez. Côté professionnel, matériel et financier, pour cette semaine, ça c'est vous. Ce qui pourrait me dire ici, que vous voulez peut-être réussir autrement dans la vie. Et je reviens justement avec un engagement peut-être professionnel, même d'études, quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous vous remettez en question, ça ne vibre plus avec vous. Avec le miroir magique, on réussit en fait à voir clair dans cet engagement. Vous avez peut-être signé des papiers pour un crédit, pour un achat, pour une vente, et finalement, vous y revenez dessus, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous correspond pas. Peut-être que vous êtes en train d'acheter une maison parce que vous envisagez de vous marier, et que finalement, vous commencez à douter de votre relation. C'est possible. Après, vous adaptez à qu ce que vous vivez. Hein? Il y a certainement des amis versos qui vont être mis à l'épreuve durant cette semaine de Pâques sur un engagement. Peut-être même un engagement à venir, hein? Pour certains, c'est des engagements depuis longtemps, voire récents, mais pour d'autres, peut-être sur des engagements à venir. Hein. Et parce que vous grandissez, vous mûrissez, que vous êtes en train de changer, vous commencez peut-être à vous poser des questions. Qu'est-ce que vous dit le conseil On me parle d'égalité. Alors, quand nous avons la carte de l'égalité, un conseil, on vous demande de trouver justement un équilibre. Vous allez être mis à l'épreuve et cette épreuve va vous déstabiliser. Vous avez besoin d'être dans l'acceptation et vous avez besoin de trouver cet équilibre. L'égalité, il faut que la balance soit au même niveau des deux côtés. Donc, s'il y a un engagement qui est mis à l'épreuve, à venir ou existant, c'est qu'il y a certainement, ça ne fait plus le même poids, voyez. Et ce changement, personnel va impacter une relation. Et sous le côté professionnel, je pense que vous voulez réussir autre chose. Vous vous misez autre chose. Alors, vous devez être dans l'acceptation et vous devez communiquer, mes chers amis. Parce que j'ai deux fois numéro 21 et 12. Ça peut être aussi une heure euh, miroir. Ce qui me parle de numéro 3. Le 3, pour trouver l'épanouissement, il faut communiquer. Et aller au contact. Le 1 parle justement de nouveau, d'un nouveau commencement, d'un nouveau désir, d'un nouveau objectif, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail. Et le 2, ça peut être cette conflictualité avec vous-même. Et c'est pour ça que vous serez mis à l'épreuve. Alors, mes chers amis, équilibrez. Et pour prendre une décision, 
sur cet engagement qui est mis à l'épreuve, il faut certainement, mes chers amis, que vous y voyez clair et vous allez réussir. C'est une semaine qui va être peut-être un peu intense. N'hésitez pas à aller voir la guidance de la pleine lune. Vous y trouverez certainement des réponses. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine sainte et un bon dimanche de Pâques. À très bientôt. Bonjour les amis de la Vierge. Nous nous retrouvons pour les amis de la Vierge un signe solaire et un lune pour votre taroscope lunaire. Nous allons commencer pour voir l'énergie. Nous en avons deux, on va les prendre. Ayez la foi et des ajustements sont nécessaires. Cette même combinaison est sortie pour un autre signe. En tout cas, il y a certainement des objectifs, quelque chose, hein, euh, où vous devez garder la foi. Vous ne devez pas perdre espoir. Mais pour réaliser sur quelque chose, vous devez y apporter des ajustements. Nous allons voir tout de suite avec le sentimental et les relations en général. Pour voir quel ajustement vous devez y porter et pourquoi vous devez garder cet espoir et la foi. En tout cas, croyez toujours en vous, c'est très important. Pour les amis de la Vierge, là voilà, l'ancrage. Il y a certainement des relations qu'elles sont déstabilisées, qu'elles ne sont plus en symbiose, en harmonie. Il y a peut-être des crises, il y a peut-être, je ne sais pas moi, des disputes, il y a peut-être aussi un manque de confiance dans une relation pour rencontrer quelqu'un d'autre, euh, envers une personne. Alors, gardez la foi, mes chers amis, et ancrez-vous. Cet ancrage va vous permettre certainement de comprendre du pourquoi vous êtes en crise, du pourquoi vous avez du mal à rencontrer des nouvelles personnes, ou peut-être à vous reconcilier dans une relation, euh, pourquoi être en crise, en conflit avec des membres de votre famille, des amis, vous voyez, il y a quelque chose de ce qui tourne autour des relations où il y a un déséquilibre, il y a besoin de s'ancrer pour que les relations puissent être en tout cas Améliorer. Et pour cela, vous devez apporter des ajustements, peut-être sur votre comportement, sur votre façon de penser. Mais il y a certainement aussi un manque de confiance, lequel vous devez ajuster. Vous ancrez, croire en vous. Et cette confiance est nécessaire, ce qui va vous permettre de pouvoir vous lier dans d'autres amitiés et de relier, en tout cas, de lier des liens euh, plus forts dans une relation existante. Il y a certainement un manque de confiance en vous hein, qui fait qu'il y a une relation qui vacille un peu. Apportez-y les ajustements nécessaires et en y croyant, hein, en y croyant, c'est très important, ce qui vous permettra certainement de retrouver un équilibre dans une relation et de pouvoir vous ouvrir aussi à des nouvelles relations. Sur le côté professionnel, matériel, financier pour vous, la parole. Il y a certainement aussi des ajustements dans votre façon de parler sur une problématique matérielle et financière. En lien avec la famille, avec votre autre, avec un divorce, une problématique. Hein, hein. Il y a besoin que vous ajustez votre façon de parler, de communiquer. Ayez foi en ce que vous dites, mais dites-le de façon diplomate. Soyez en tout cas, comment dire, euh, dans la justesse des mots, ce qui vous permettra certainement de trouver un travail et de résoudre aussi un problème sur le côté professionnel. Et si vous avez des complications sur le matériel et financier, il y a besoin que vous ajustez votre parole. Cette parole est la clé avec votre propre confiance pour trouver certainement des compromis et des ajustements qui sont nécessaires pour résoudre une problématique. Il y a besoin, mes chers amis, d'ajuster la façon dont vous vous exprimez, vous parlez, et surtout, il y a besoin que vous ajustez votre confiance en vous, en vous ancrant, ce que ça vous permettra de résoudre des problèmes. Même avec un banquier, par exemple, hein, pour un crédit, parce que vous avez des soucis. Apprenez à ajuster votre parole. Croyez en vous. Et les situations vont certainement s'améliorer. Et justement, le conseil, qu'est-ce que vous dites pour votre bien-être, mes chers amis, ajustez cette parole et faites des ajustements dans les problèmes que vous rencontrez dans n'importe quel domaine de votre vie. Croyez en vous, soyez ancré, ça sera très positif pour vous. Donc apportez les, les ajustements nécessaires. Prenez soin de vous, prenez soin de cette parole, de cette façon de vous exprimer, de communiquer, c'est très important. C'est quest ce qui va alimenter certainement le dialogue avec cette confiance 
en trouvant justement l'ajustement nécessaire. Alors pour votre bien-être, si vous voulez réussir à résoudre une problématique, apportez les ajustements nécessaires. Je vous souhaite une magnifique semaine sainte, une joyeuse Pâques et à très bientôt.